நம்ம கண்ட்ரி ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரியாக தான் வந்தது நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து நாங்கள் ஹிந்து கண்ட்ரின்னு சொல்லவே அது பாகிஸ்தான் வந்தப்புறம் முகமது அலிஜன் ரிஜினா என்ன சொன்னார் நாங்கள் வந்து செக்குலர் கண்ட்ரியாக இருப்போம்னு சொன்னாரே தவிர அவர் வந்து அவரோட அந்த வியூவை வந்து அவங்க காப்பாற்ற முடியல இருபத்தி மூணு தடவை ஐஃப் லோன் வாங்கியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து ஃப்ளட்டு ஃப்ளட்டு வாஸ் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் அவங்களோட அக்ரேனியன் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தர் எக்கானமி அது பயங்கரமாக அடி வாங்கிடுது முப்பது பில்லியன் டாலர் அவங்களுக்கு வந்து பாகிஸ்தான் <laughs> 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 இவங்க என்ன பண்றாங்க குட் தாலிபான் பேட் தாலிபான் சொல்லி ஆக மொத்தம் எல்லாருமே தீவிரவாதிகள் தான் அந்த குட் தாலிபான் பேட் நீ ஒருத்தனை வளர்த்து விட்டு ஒருத்தர் அந்த அந்த தப்பு எல்லாம் பண்ணதுனால அந்த இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து சோவியத் யூனியன் வெரைட்டி ஒண்ணும் சொல்லி அமெரிக்கன்ஸ் வந்து சிஐஏ ஃபண்டிங் போட்டு இவங்களை வளர்த்து விட்டாங்க அதில் ஒரு குரூப் வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நாங்கள் இருக்கிறது அப் அப்படி இருந்தவங்களுக்கு அவங்களும் விரட்டிட்டு தாலிபான் வர வச்சாங்க அது பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் தான் முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க சவுதி அரேபியாவோட மணி பவர் வச்சு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது அவங்க விட்டு அவங்களே வளர்த்த விஷப்பாகும் போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிது பேசிக்காக அதனால் நீங்கள் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் டீம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் டீமில் முக்கால்வாசி பிளேயர்ஸ் எங்கேருந்து வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தான் வருவாங்க முக்கால்வாசி எப்பயுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி அங்கேருந்து வரும் பா அதே மாதிரி பாகிஸ்தானோட பிரைம் மினிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட டாப் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் ஆர்மி சீஃப்ஸாக இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பஞ்சாப்லேருந்து வருவாங்க ஸோ அந்த டாமினேஷன் ஆஃப் பஞ்சாப்னால் மற்ற ப்ராவின்சஸில் ஒரு கோபமும் ஆதரவும் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப வருஷம் தமிழ்நாடு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஒரு கா ஒரு கட்டத்தில் வந்து தமிழ்நாடு தனி நாடாக வேணும் சில பேர் சொன்னாங்க பட் ஃபெட்ரலிசம் வந்ததுனால தமிழ்நாடு வந்து பிகேம் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்படி சொல்லி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இருக்கிற வந்து யாராவது நீங்கள் தமிழா இந்தியன் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் தேர் போத் எனக்கு <laughs> 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 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜமாத் இஸ்லாமி ஆஃப் அந்த சையது அலிஜி அஜிலானி அவங்க அவங்க அவர் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவர் கூட லாஸ்டில் வந்து கடைசி கட்டத்தில் வந்து நின் நாட் ஃப்ரேம் த இஷ்யூ ஆஃப் காஷ்மீரிஸ் அஸ் ஒன் ஆஃப் ஜானிங் பாகிஸ்தான் ஸோ இப்போ கூட நீங்கள் ஆண்டரி காஷ்மீர் போய் கேட்டீங்கன்னாக்கா அது தே வில் நாட் வை பாகிஸ்தானில் வந்து இட் இஸ் நாட் இந்தியா இஸ் அ மச் மோர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இட் இஸ் இங்கே வை வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் அதல பாதாளத்தில் தத்தளிக்கும் பாகிஸ்தான் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி மீண்டு வர முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் பரிதாப நிலை ஒரு அணு ஆயுத நாடாக இருந்து கொண்டு பிச்சை பாத்திரத்தை கையில் ஏந்துவது வருத்தமாக உள்ளது என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷரீப் வருத்தப்பட்டுள்ளார் உணவுப் பொருட்களுக்கு மக்கள் அடித்துக் கொள்வதும் மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடுகள் நிலவுவதும் எரிபொருள் இல்லாமை மின்சாரம் இன்றி இருட்டடிப்பு ஐந்து பில்லியனுக்கும் கீழே சரிந்த அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு நூறு பில்லியன் டாலரை தாண்டிய கடன் சுமை ஐஎம்எஃப்பும் வேர்ல்ட் பேங்கும் கடன் கொடுக்காமல் இழுத்தடிப்பு செய்வதும் விலைவாசி உயர்வு விண்ணை தொட்டதும் இவையெல்லாம் போதாது என்று உள்நாட்டு குழப்பங்கள் வேறு சிந்து தேசம் கேட்டு போராட்டம் பலோச்சிஸ்தானில் பிரச்சினை இராணுவத்தின் மீதான தீவிரவாத அமைப்பின் கடும் தாக்குதல் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இந்தியாவுடன் இணைய விரும்புவதாக வெடித்தெழுந்த மாபெரும் போராட்டம் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை சமாளித்து பாகிஸ்தான் மீண்டு வருமா தன் தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளுமா என்பதை ஆராயவே நியூஸ் பிக்ஸ் சேனலின் இன்றைய நேர்காணல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலுக்கு ஸ்ரீனிவாச ரமணி அவர்கள் வந்திருக்காரு இவர் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒரு ஆங்கில தினசரியில டெப்டி நேஷனல் எடிட்டரா இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் பாகிஸ்தானோட நிலைமை ரொம்பவுமே கவலைக்கிடமா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த அளவுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான முக்கிய காரணமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ஒரு 
பொருளாதார கிரைசிஸ் ஒன்று வந்துருத்துன்னு பார்த்து வந்து வந்து வந்ததுனாலே அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கடிமைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா வந்து அந்த அந்த கிரைசிஸ்ன்ற வார்த்தையை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் நிறைய நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தானில் ரெக்கரிங் கிரைசிஸ் அடிக்கடி கிரைசிஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது வந்து ஒரு மிலிட்ரி டாமினேட்டட் சொசைட்டி அந்த நேஷன் வந்து ஒரு மிலிட்ரி டாமினேஷன் இருக்கிறதுனால தான் அதுதான் 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 அடிப்படை ப்ராப்ளம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போக போக சொல்கிறேன் பட் அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து ரெகுலராக இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுனால தான் வந்து அடிக்கடி கிரைசிஸ் வருது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடியே வந்து எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இருந்தது அப்போ வந்து குளோபல் காமோடிட்டி ப்ரைஸ் ஹைக் ஆனதுனால பாகிஸ்தான் வந்து வெரி டிபெண்ட் ஆன் எனர்ஜி இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் காமோடிட்டி இம்போர்ட்ஸ் டிபெண்டன்சி இருக்கிறதுனால இருபத்தி மூணு தடவை ஐஎஃப் ஐஎம்எஃப் வாங்கி லோன் வாங்கியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து ஸோ ஒரு ரெகுலராக வந்து தே டிபெண்ட் ஆன் ஐஎம் ஐஎம்எஃப் இது ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடியே அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது அந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து கோவிட் ப்ராப்ளம் வந்தது கோவிட் நைன்டீனால் எல் நிறைய பொருளாதாரம் போகும் நாட் ஓன்லி பாகிஸ்தான் வேர்ல்டில் இருக்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மே மேசிவ் ஃப்ளட்ஸ் வந்தது அங்கே அந்த மேசிவ் ஃப்ளட்ஸ்னால் வந்து அங்கே அக்ரீரியன் கிரைசிஸ் வந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பைலப்பாக பைலப்பாக பைலப்பானதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸிஸ்டிங் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்குது பாகிஸ்தான் இது அடிக்கடி கிரைசிஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டியோட ரீசன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிலிட்ரி டாமினேஷன் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு 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 சிஸ்டமிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ வுட் சே தட் மிலிட்ரி டாமினேட்டட் கண்ட்ரி ட்ரூ டெமோக்ரஸி இல்லாதனால தான் இந்த கிரைசிஸ் அடிக்கடி வருது அதனால தான் பொருளாதாரம் வந்து ரிக்கவர் ஆகாமல் இருக்குது ரிக்கவர் ஆகாமல் இருக்குது சார் இப்போ இந்தியாவுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தோரு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க அதில் முப்பது பேர் வந்து டேர்ம் முடிக்கவே இல்லை பட் இந்தியாவில் வந்து ஃபோர்டீன் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு டெமோக்ரஸி வி ஸ்டில் பிலீவ் இன் டெமோக்ரஸி போயிட்டுருக்கு இப்படி ஒரு மிலிட்ரியை அதிகப்படியாக நம்பி அவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மிலிட்ரியில் போடுறாங்க எதனால் காஷ்மீர்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் இவ்வளோ பிரச்சனைகளாக இல்ல பல இடங்கள்ல வந்து தீவிரவாதத்தை வளர்க்கறாங்கன்ட்டு இப்ப நம்மளோட ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி எபி சென்டர் ஆஃப் டெரரிசம் வந்து பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது ஏன் பண்றாங்க அது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த நம்ம கண்ட்ரி ரெண்டு கண்ட்ரி பார்ட்டிஷன் ரெண்டு பேருக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் தான் கிடைச்சது ஆனா நம்ம கண்ட்ரி ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரியா தான் வந்தது நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து நாங்க ஹிந்து கண்ட்ரின்னு சொல்லவேல we came we, we we were born as a secular country which allowed for everyone to give, be given the chance to come to power ellarkum urimigal undu apdi dhaan irundhu pluralistic views mariyadha irundhu mariyadha irundhu mariyadha irundhu ana pakistan vandadhukku main kaaranam partition dhaan and the partition la irundhu vandu varumbodhu or islamic country ah dhaan adhu vandu perna it was born as an islamic country in adhu pakistan vandha apra mohammed ali jinnah jinnah enna sonnaar naanga vandu secular country ah irupom sonnaare thavara அவர் வந்து அவரோட அந்த வியூவை வந்து அவங்க காப்பாற்ற முடியல ஸோ ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ப்ரூவலிட்டி வேரியஸ் எலிட்ஸ் அந்த எலிட்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆச்சு அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் பவரில் இருக்கும் ஆனால் ஆப்போசிஷன் நிறைய பார்ட்டிஸ் இருந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் வந்து தேவர் ரெப்ரஸண்டிங் டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட் ஸோ காங்கிரஸ் பவர் போன அப்புறம் ரீஜினல் பார்ட்டிஸ் வந்தாங்க ஸோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து உங்களோட பாலிட்டி வந்து எவால்வே எவால்வ் ஆலி ஐ மீன் எவால்வ் ஆலி இருந்தது அதில் மிலிட்ரி நெவர் பிளேட் யூனோ டிஸ்ட்ரக்டிவ் ரோல் மிலி மிலிட் இந்தியன் ஆர்மி வந்து வி ஒன்லி நோ இட் டு டூ இட்ஸ் டியூட்டி ஆஸ் அன் ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸ் இந்தியன் ஆர்மி இஸ் நெவர் இன்டர்வீன் இன் பாலிட்டிக்ஸ் ஆனால் அங்கே அப்படி இல்லை அங்கே வந்து ஆர்மி ஹஸ் பீன் த மேஜர் இன்ஃப்ளூயன்சர் இன் தி டெய்லி லைஃப் அண்ட் அண்ட் எக்கானமி ஆல்சோ நீங்களே சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்கானமி வந்து டிபெண்ட் ஆன் அப்பான் த மிலிட்ரி பிஸ்னஸஸ் கண்ட்ரோல் தம் அதுக்கு வந்து அவங்க தேர் நாட் ஆல்சோ அக்கௌண்டபிள் டு பார்லிமெண்ட் ரைட் ஸோ அவங்க ஒரு பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் அவங்க பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னாக்கா தே ஃபெல்ட் தட் தே ஆர் த கேரண்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அகெயின்ஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தே ஹவ் ஹெல்த் தட் வியூ ரெண்டாவது அவங்களுக்கு மிடில் கிளாஸ் சப்போர்ட்டும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ
புரியுது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து என்ன என்ன ஆகுதுனாக்கா டெமோக்ரஸி ஸ்டேபிளாகவே இருந்தது கிடையாது இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது நமக்கு வந்து கரப்ஷன் அதிகமாகிச்சுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் பாப்புலர் பாப்புலரிட்டி கம்மியாகிடும் ஈவன் பாப்புலர் லைக் ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் கிட்டத்தட்ட நானூறு சீட் வின் பண்ணாங்க ஆனால் அஞ்சு வருஷத்துலேயே போஃபோர் ஸ்கேம்னால் அவங்க தே ஹேட் டு லூஸ் பவர் இப்போ என்ன அதே மாதிரி நிறைய ரெஜிம்ஸ் வந்து மேலேயும் போகும் கீழே இறங்கும் ஸோ அது வந்து அதே மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு சில ஸ்டேட்ஸில் வந்து இவ்வளோ மெஜாரிட்டி இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டில் சம் டைம் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் டு யூனோ சேஞ்ச் ஈவன் தோ தே ஒன் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சீட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து டெமோக்ரஸின்ற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து இட் கீப்ஸ் பீப்புள் இட் இன் செக் அங்கே வந்து அந்த டெமோக்ரஸி ஃபுல்லாகவே ஃப்ளோ பண்ண விடலை ஒன்று மிலிட்ரினால் ரெண்டாவது மிலிட்ரி வந்து அவங்க வந்து நான் அவங்க நேஷனோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து மிலிட்ரி ரிட்டைன் பண்ணுறதுனால மிலிட்ரி வந்து பாலிட்டிக்கல் இன்டர்வீன் பண்ணதுனால அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் டெமோக்ரஸி இஸ் நெவர் பீன் யூனோ ப்ராப்பர் விச் இஸ் வை இட் ஹஸ் ஃபெயில்டு ஆஸ் ஆஸ் அ கண்ட்ரி இன் இன் மெனி வேஸ் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சார் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்களோட கரப்ஷன் பற்றிலாம் பேசுகிற மாதிரி அங்கே வந்து ஆர்மி ஜென்ரல்ஸோட கரப்ஷன் வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கு இப்போ ஒரு ஆர்மி ஜென்ரல் வந்து தன்னோட பொண்ணுக்கு வரதட்சணையாவே பதிமூணாயிரம் கோடி அது இந்த ஃபிகர்ன்றது நினைச்சே பார்க்க முடியல அது அது ஏன் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எதுவுமே அவங்களால எடுக்க முடியல சார் ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஃபெயிலியர் ஆன மாதிரி ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அது தொடர்ந்து இதே மாதிரி நீங்க வந்து எனி கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்க எனி இப்போ அட்வான்ஸ் நேஷன்ஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இப்போ வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஈவன் கண்ட்ரிஸ் லைக் ஜப்பானாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜுடிஷரிக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு ஒரு ரோல் இருக்கும் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும் ஆர்மிக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஒரு கதை ரோல் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷனும் இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷனும் ஸ்டெக்ஷன் பேலன்சஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரிலேயும் வந்து ஒரு சில சில பீரியட்ஸில் வந்து அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு லைக் எமர்ஜென்சி பீரியடில் அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிகேம் மோர் ஸ்ட்ராங் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கரப்ஷன் வாஸ் வெரி ஹை ஞாபகம் இருக்கும் உங்களே தெரியும் இந்த நஸ்பந்தி ப்ரோக்ராம் நடந்தது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நடந்தது இல்லையா ஸோ வந்து ஸோ வென் எவர் தெர் இஸ் டூ மச் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர் இன் ஒன் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் வந்து வீக் ஆகிடும் செக்ஸ் அண்ட் இல்லாதனால உங்களுக்கு கரப்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து இப்போ அதிகம் அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து மிலிட்ரி மேலே செக்குன்னு எங்கேயுமே இருந்தது இல்லை இன் 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 பாகிஸ்தான் ரெண்டாவது மிலிட்ரி ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து அவங்க வந்து ஆஸ் யூ சைட் தே தேர் வெரி டாமினன்ட் இன் இந்த எக்கானமி அவங்க நிறைய பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஸோ மிடில் கிளாஸ் நிறைய பேர் அதனால் வந்து அவங்களுக்கு பயனட பயனடைகிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்கள பவரும் வந்து இறங்கிடாது ரெண்டாவது வந்து ஒரு இந்த அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க பதினஞ்சு இருபது ஃபேமிலி தான் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் கிளாஸை டாமினேட் பண்ணும் ஸோ புதுசாக யாராக வரணும்னா அவங்க மிலிட்ரி சப்போர்ட்டோட இருந்தால் தான் வர முடியும் இப்போவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் போ இப்போ ப்ரொவின்ஷியல் எலெக்ஷன் நடக்க போகிறது பாகிஸ்தானில் அதிலே புது புது பார்ட்டிலாம் வரும் அந்த புது புது பார்ட்டிலாம் இந்த மிலிட்ரி இன்ஜினியர் பண்ணி வர வைப்பாங்க ஸோ ஒரு டெமோக்ரஸி வளர்கிறதுக்கும் மிலிட்ரி காரணமாக இருக்கும் டெமோக்ரஸி அமுக்கிறதுக்கும் அப்படி மிலிட்ரி காரணமாக இருப்பாங்க ஸோ மிலிட்ரி அவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் ரோல் பிளே பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் பவர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அவங்க மேலே கண்ட்ரோல் இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்சிடென்சஸ் ஆஃப் கரப்ஷன் இல்லை கோவா பாப் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு டிக்டேட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க பாகிஸ்தானில் அந்த டைமில் ஜுடிஷரியும் வந்து தேவ் ட்ரை டு கர்ப் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயம் நடந்திருக்காங்க ஓவர் டைம் ஸோ இந்த லேக் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அண்ட் லேக் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மிலிட்ரி பை த சிவிலியன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அது அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கரப்ஷன்ஸ் ஆர் ஹை இன் பாகிஸ்தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அதுக்குண்டான விலையை வந்து பொதுமக்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இப்போ துறைமுகங்களில் கப்பல்லாம் அப்படியே நிற்குது அதிகப்படியாக அவங்க இறக்குமதியை
இப்போ தமிழ்நாட்டையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதிலே வந்து இன் தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளில் பல இந்த கமோடிட்டிஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் இங்கே சென்னை பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஒசூரில் சிப்காட் இருக்குது திருப்பூரில் உங்களுக்கு பனியன் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு 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 டைவர்சிஃபைடு எக்கானமி இரு நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டிபெண்டன்ஸ் வந்து இருந்தாலும் ரொம்ப அதிகம் கிடையாது அங்கே அப்படி கிடையாது அங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் டிபெண்ட் க்ரோத் வந்து ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் ரொம்ப கம்மி அவங்க அதனால் அவங்க பாகிஸ்தானோட பொருளாதாரம் ரொம்ப எக்ஸ்டர்னல் யூனோ எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமியோட ரொம்ப டிபெண்ட் எக்கானமி எஸ்பெஷலி இங்கே எனர்ஜி வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆனது எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து அவங்க வெளியிலேருந்து தான் அவங்க வந்து டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரைஸஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா லைக் இப்போ ஒரு மூணு நாலு வருஷம் மாதிரி ஆயில் ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக கூடியிருக்குது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்களோட ஃபாரின் ரிசர்ஸ் வந்து இறங்கிடும் பிகாஸ் தேர் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் தட் நம்மளும் டிபெண்ட் தான் இந்தியாலும் அந்த வந்து வி ஆர் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபார் எனர்ஜி பட் நமக்கு வந்து மச் மோர் டைவர்சிஃபைடு எக்கானமினால நம்ம வந்து வெறும் ரெமிட்டன்சஸ் அதாவது பாகிஸ்தானில் வந்து டெமிட்டன்சஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் அங்கே டயஸ்பரா வந்து பண்ண அனுப்புறது ஸோ அந்த வெரி டிபெண்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு அந்த டிபெண்டன்சி நமக்கு இல்லை அது பாகிஸ்தானில் அதிகமாக உண்டு ஸோ அந்த அந்த டிபெண்டன்சி இருக்கிறதுனால அந்த எக்கானமி வந்து ஈவன் தோ பாவர்ட்டிலேருந்து மக்கள் வந்து வெளியே வந்ததும் மிடில் கிளாஸ் ரைஸ் ஆனதும் கன்செப்ஷன் டிவன் அண்ட் என்டையர்லி எக்ஸ்டர்னல் டிவன் இருக்கிறதுனால ஷாக் ஏதாவது வந்ததுனா அந்த மாதிரி இந்த கொமாடிட்டி ஷாக் என்னதான் வந்ததுன்னா அவங்க அதை வந்து அதை விட்டு வெளில வரது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் அவங்க அடிக்கடி அவங்க ஐஎம்எஃப்டு லோன் வாங்குறாங்க ஐஎம்எஃப்டு லோன் வாங்குறதுல பிரச்சனைனா அவங்க கண்டிஷனோட தான் கொடுப்பாங்க சும்மா லோன் தரமாட்டாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ப்ரைஸை நீங்கள் ஏற்றணும் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரைஸ் ஏற்றணும் ட இது உங்களோட ஸ்பெண்டிங்கை கட் பண்ணணும் அப்படி தான் சொல்லுவோம் அது ஒரு எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் அது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ பாகிஸ்தான் வந்து டேக்ஸ் பேஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ வந்து அண்டு வந்து உங்களோட உங்களோட நீங்கள் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து சப்போர்ட் இருக்கணும்னாக்கா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு குரூப்பை வந்து அவங்க பேட்டர் நிச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது பண்ணோன்னா அவங்க சில கன்செஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி விலை ஏற்றிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கம்மியாகும் சப்போர்ட் கம்மியாகும் இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் எலிட்டிக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் ஏற்றிட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களோட சப்போர்ட் கட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க அவங்க அந்த ஃபுல்லாகவும் அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாமல் மாநிலங்கள் பார்லிமெண்ட்டே மூணு நாள் வந்து மூடப்பட்டுறது ஷார்ட் சர்க்யூட்ன்றாங்க பட் இதுதான் பிரச்சனையா இருக்கும் பத்து மணிக்கு மேல வெட்டிங் நடக்கக்கூடாது ட்ரெயின்ஸ் ஓடக்கூடாது இதெல்லாம் பல ஏன்னா வந்து அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் அந்த அந்த அவங்களுக்கு எனர்ஜி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் கெப்பாசிட்டி இருக்குது எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் அதை ரன் அந்த யூட்டிலைஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இல்லை அந்த ஏன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அந்த ஃபோக்கஸ் இல்லை ஃப்ளட்டு ஃப்ளட்டு வாஸ் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட் அவங்களோட அக்ரிகன் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த எக்கானமி அது பயங்கரமாக அடி வாங்கிடுது அதுக்கு முப்பது பில்லியன் டாலர் அவங்களுக்கு வந்து வழியில் <laughs> 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 ஸோ ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம எக்கனாமிக் ட்ரஜெக்டரியை மாற்றணும் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பிளேஸை வளர்க்கணும் நம்ம வந்து இன்டர்னல் கன்சம்ஷன் வந்து இன்டர்னல் ட்ரேடு அதாவது இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் ரீஜினல் ட்ரேடை வளர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா பெட்டராக இருக்கலாம் இதில் என்னென்னா அவங்க வந்து அவங்க ரிலேஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க நேபரிங் நம்ம நம்ம தான் அவங்க நேபர் கண்டு நம்மளோட ட்ரேடு வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய ட்ரேடு இல்லை இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து நம்ம நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு இந்தியா மச் லோவர் தென் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் அந்த அந்த இதுவும் வளர்ந்ததே இல்லை அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம ரிலேஷன் சரியில்லை அந்த ரிலேஷன் சரியில்லாத காரணம் வந்து தீவிரவாதம் அவங்க அங்கே அவங்க ஊரில் வந்து சேஃப் ஹேவன் டு டெரரிஸ் இருக்கிறதுனால பாகிஸ்தானும் நிறைய டெரரிஸ் இருக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு க அதுக்கும் மிலிட்ரி தான் காரணம் நீங்கள் வந்து மிலிட்ரி வந்து அவங்க பவரில் இருக்கணும்னா ரிலிஜியஸ் ரிலிஜியஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோட அந்த க்ளோஸ்னஸ்னால அவங்க வந்து தேர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் பவர் அதனால் அவங்க அவங்களே தீவிரவாதம் வளர்த்து விட்டுருக்காங்க இப்போ டிடிபி அவங்க அகேன்ஸ்ட்டாக போட்டிடுறாங்க ரைட் ஆனால் தாலிபானை வ
இதுலேருந்து வரத்துக்கு ஒரு 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 பெட்டர் சுச்சுவேஷன் நம்ம நம்ம கூட நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல வி ஃபேஸ்ட் ஒரு கிரைசிஸ் இருந்தது ஐயா ஸோ இப்போ இந்த இந்த மாதிரி கிரைசிஸ் வந்து பல கண்ட்ரியில் வரும் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் பல நம்மளுக்கும் நமக்கும் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் கிரைசிஸ் இருந்தது அப்போ அப்போ வந்து ஐஎம்எஃப்பும் வேர்ல்ட் பேங்க் இதை நம்ம நம்ம மேல சில கண்டிஷனல்ஸ் இம்போஸ் பண்ணாங்க இங்கே லிபரலைஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து பெருண கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலை வந்து கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்து அந்த அந்த தீர்மானம் வந்து அப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் எடுத்தாங்க இப்போ நரசிம்மராவ் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் மன்மோகன் சிங் வாஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அப்போ அவங்க எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து அண்டர் டேக் பண்ணாங்க அப்போ அந்த அண்டர் டேக்கிங் பண்ணும்போது அது ஹேட் பாப்புலர் சப்போர்ட் ஆஃப் த என்டயர் பொலிட்டிகல் கிளாஸ் ஸோ அந்த அந்த ஸ்டெப்ஸ் இப்போ இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டோம் சாரி லாஸ்ட் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டூ இயர்ஸாக வந்து நம்ம ரிஃபார்ம் பீரியடில் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா உத்தியோகத்திலையும் வந்து அவங்க கை வைக்கல இட் இஸ் மச் மோர் லிபரலைசேஷன் அந்த லிபரலைசேஷனால் எனர்ஜிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து இன்னும் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆகிருக்கு எக்கனாமி ஸோ அந்த 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 ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா தெர் வாஸ் டெமோக்ராட்டிக் பிறன ஃப்ரீடம்ஸ் டு டூ டூ ஸோ அது 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 மாதிரி எது இந்த தெர் வாஸ் நோ இம்போசிஷன் பர் சே பாகிஸ்தானில் அந்த பிரச்சனை உண்டு பாகிஸ்தானில் வந்து கையை கட்டிட்டு தான் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் எப்பயுமே ஃபங்க்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ இப்போ இம்ரான் கான் பவர் வரும்போது அவர் நான் ஐஎம்எஃப் லோனே வாங்க மாட்டேன் நாங்கள் வந்து எப்படியாவது பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அதாவது சவுதி அரேபியா கட்டார் அந்த மாதிரி சில ரெஜிம்ஸ் நாங்கள் வாங்கி நாங்கள் வந்து இங்கே பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படி தான் சொன்னார் ஆனால் சால்வ் ஆகல மறுபடியும் ஐஎம்எஃப்ட்ட போக வேண்டியதாக எடுத்து மறுபடியும் கண்டிஷனாலிட்டிஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ரெக்கரிங் கிரைசிஸ் திருப்பி திருப்பி வந்து வந்துட்டே இருந்தது ஸோ சரி இப்போ ஃபாரின் லோன்ஸ் மட்டுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு மேலே போயிட்டு இருக்குன்றாங்க இப்போ ஐஎம்எஃப் நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்றாங்க இன்னமுமே வந்து டாக்ஸை ஏத்துங்க இன்ஃபிளேஷன் இதனால இன்னும் கட்டுக்கடங்காம தான் போக போகுது அப்படி இருந்தாலுமே ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் இவங்க உதவுவாங்களான்னு தெரியல இவங்க வந்து இப்போ யூஏஇ அண்ட் சவுதி அரேபியா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க இது ஏதாவது ஒரு அதிசயம் நடந்து ஹெல்ப் கிடைச்சி பாகிஸ்தான் இந்த கிரைசிஸ்ல இருந்து வெளியில வர வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணணும் டிஃபால்ட் ஆக கூடாது டிஃபால்ட் இது வரைக்கும் அவங்க டிஃபால்ட் பண்ணதில்லை லோல் டிஃபால்ட் பண்ணதில்லை அவங்களோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் அதாக இருக்கும் டிஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இட் வி அ பிகர் ப்ளோ லைக் ஸ்ரீலங்கா நட மாதிரி ஸோ அதை டிஃபால்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் அவங்க பார்ப்பாங்க அதுக்கு தான் அவங்க ஐஎம்எஃப்ட்ட போவாங்க அவங்க கண்டிப்பாக ஐஎம்எஃப் ரிலையன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஐஎம்எஃப் கண்டிஷனாலிட்டி போடுவாங்க அது இது பல தடவை நடந்த இது தான் அது தட் வாட் இல் ஹேப்பன் ஓகே பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து அவங்களோட அதாவது ஒரு 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 பாதாளத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே வரது தான் அந்த பாதாளம் பாதாளமாக தான் இருக்கும் அது வெளில வரலை அவங்க ஸோ அது வரணும்னா தே ஹேவ் டு அண்டர் டேக் மச் மோர் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ பல கண்ட்ரிஸ் வந்து கிரைசிஸ் வந்த அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்க இல்லை சைனா எடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் செவன்டிஸில் வந்து கிரைசிஸ் இந்தியா வந்து நைன்டீன் நைன்டிஸ் வந்து கிரைசிஸ் பல கண்ட்ரிஸ் வந்து கிரைசிஸை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்து அவங்க வந்து வளர்ந்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்டோட வந்து பாகிஸ்தானி ரூலிங் கிளாஸ் வந்து பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சேஞ்ச் ஆனால் அதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டர்ஸும் உதவணும் ஸோ நம்மளும் வந்து வி ஷுட் ட்ரை டு நார்மலைஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பாகிஸ்தான் நம்ம வந்து இப்படி பார்க்கக்கூடாது நம்ம நமக்கு வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ரொம்ப பல வருஷமாக நம்ம இனிமையாக இருந்திருக்காங்க அதனால் அவங்க அவங்க பொருளாதாரம் மோசமான என்ன கண்ட்ரி பிரிஞ்சா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தான் அந்த பிரச்சனை அதிகமாகும் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டபிலிட்டி இருந்தால் நம்ம மேலே தான் பாதிப்பு அதிகமாகும் ஏன்னா அங்கே அங்கே வந்து இன்னும் தீய சக்திகள் வரலாம் ஸோ அவங்க வந்து காஷ்மீரில் பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம் ரெஃப்யூஜி கிரைசிஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பல பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அரௌண்ட் த ரீஜன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பாகிஸ்தான் வந்து ரெக்கவர் ஆனோம்னா அது நமக்கும் ஒரு இட் வில் ஹெல்ப் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் சார் ஆனா இப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டரோட ரீசன்ட் இன்டர்வியூ அல் அரேபியா சேனல்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா He still talks about Article 370. Right. Uh, in, idu, idu ko vandu oru third party mediation venu appdinu open a solraaru. UA
it's it's the problems of the Kashmiris is also a problem for us. Now, Pakistani public opinion. So, or Pakistani prime minister on the other, where Maraga does on Angana, I'm looking congenital power on Poydo. So, other than that, on the on the Vishita on the degree of Grana, as the Solrang Litaura, I'm for for the Pakistani prime minister to come and say directly, other director on the number relations of Alakono, improve on us, that shows that they are willing to. Uh, you know, change their uh, the, the complete hostility on the 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 so, that is a very boost. And the export has to be their key solution to their problem. So, they need to normalize ties with India. So, it is in their interest that they develop better relations with, with, with India. And that is a very good thing. We should pressure, pressure them from not allowing Kashmir to be a view. You should not be a view. You should not support uh, separatists here. And the condition is that we should go to the next So, uh, that possibility is also there. So, that's why we should create a conducive environment. So, that's why we should do the establishments. Sir, now, the Kashmir page is in the POK, Pakistan Aam. occupied Kashmir. There is a lot of support. If we go to India, we have a drone in India, we have a public opinion created in the world. There are a lot of videos on social media. How do you look at this? Kashmir issue is much more complex. This is an issue of India versus Pakistan. This is an issue of the people of the country. Now, there is a lot of people in Pakistan. POK is a problem here. What is the problem here? What is the problem here? We will see the problem here. That's why we are here. Last 2018, Article 370 Special Powers Kashmir has lockdowns. Communication lockdowns. There are mainstream leaders. Separatists are not mainstream political leaders. National Conference, Arkato, PDP, Arkato, CPM, Arkato, in the Marshall Party, the leaders are house arrest. They are in the house arrest. They are in the emergency pass, which is the freedom of the press. They are in the union territory. They are in the election. They are in the state. 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 So, it is not as if things are very rosy here. So, if you look at the problem in Kashmir, this is Kashmir. Pakistan occupied Kashmir and uh, India's Kashmir. This is the first But have you really understood what Kashmir is want? If you want Kashmir, you have a movement in the movement. If you want Apple in the farming, you have a movement. You should be able to meet among ourselves. So, you can meet with the LOC, you can meet with the LOC, better. can meet with the LOC. So, no, that's why everyone is here. But the fact is that the fact is that the fact is that the cross-border terrorism is here. Now, there is a fact that the fact is 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 if you have a person in the world, you can't get a person in the world. Now, in Sri Lanka, there is a problem in the world. 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 That is why Kashmir is a problem. That is why we have to accept it. That is why it is not about Pakistan going to Pakistan or remaining Abdi Lama, Kashmir Makkal Kondi, Yenna Sain, Yenna reforms at the Anglo problems solve Panon, Namapata, then Tivara or force in the other Kondi, Perna, other Kanda and the energy air cut. You know, Tivara the Valar the Karnana, disenchantment, Kovam, Adan, Makar Makar, Apada on the recruit Ahong. If you look at the 2010 and 2015-2016, you can see that 
எலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குது காஷ்மீரில் உங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கும் வயலன்ஸ் இருந்தது ஆனால் வயலன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை வயலன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வந்தது நைன்டீன் நைன்டிஸ் இருந்த பிரச்சனை டூ தௌசண்ட் இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கிடுது பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் ஆர்டினரி காஷ்மீர் சார் ஓட்டிங் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லைக் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நார்த் இந்தியா அவங்களும் ஓட் பண்ண வந்தாங்க இது அவங்களும் வந்து எலெக்ஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக நடந்த எலெக்ஷன்ஸில் வந்து ஸ்ரீநகர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட்லாம் வந்து டேர்ன் அவுட் இருக்குது அது காரணம் என்ன அங்கே ஒரு கோவம் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு கோவம் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அவங்க சில பேர் ஆசாதின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஆசாதி டசன் மீன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் அண்ட் என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்த காஷ்மீரில் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு இன்டெக்ரேட் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த 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 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் காஷ்மீர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜமாத் இஸ்லாமி ஆஃப் அந்த சையத் அலி ஜா ஜிலானி அவர் அவங்க அவர் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் கூட லாஸ்ட்டில் வந்து கடைசி கட்டத்தில் வந்து ஹீ நின் நாட் ஃப்ரேம் த இஷ்யூ ஆஃப் காஷ்மீர் இஸ் அஸ் ஒன் ஆஃப் ஜானிங் பாகிஸ்தான் ஸோ இப்போ கூட நீங்கள் ஆர்டினரி காஷ்மீர் போய் கேட்டீங்கன்னாக்கா தேவ் நாட் வை பாகிஸ்தானில் வந்து இட் இஸ் நாட் இந்தியா இஸ் அ மச் மோர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இட் இஸ் இங்கே வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் அவங்களுக்கு என்னென்னா காஷ்மீரிஸை நீங்கள் வந்து அன்னினாக ட்ரீட் பண்ணாதீங்க இப்போ ஒரு காஷ்மீரி வந்து பாம்பேயில் வந்து இங்கே தங்கணுன்னாக்கா பிறனா நீ காஷ்மீரியா உனக்கு வீடு தரமாட்டோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சில கவலைகள் தான் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது எங்களுக்குன்னு ஒரு உரிமை இருக்குது எங்களுக்குன்னு சில இதெல்லாம் இருக்குது நாங்கள் எங்கள் எங்களோட காஷ்மீரி மக்கள்கிட்ட நாங்கள் நாங்கள் சந்திக்கணும் நாங்கள் வந்து உறவை வளர்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தடையாக இருக்காதீங்கன்றாங்க எங்களோட ஹியூமன் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணாதீங்க செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டைசேஷன் மட்டும் பண்ணாதீங்க எங்களுக்கும் டெவலப் பண்ணி வேணும் எங்களுக்கும் ஃப்ரீடம்ஸ் வேணும் இப்படி தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதோடு ஒரு 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 செக்ஷன் வந்து அந்த ஆதங்கத்தை வந்து வளர்த்து டெரரிசமும் மாறிடுது அண்ட் வி ஹாவ் டு டார்கெட் தட் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை டெரரிசமும் நம்ம அழிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் வந்து வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆனால் அந்த ரியல் ஆங்ஸ்ட் அண்ட் ரியல் கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் எக்ஷன்ஸ் இருக்கா இருக்குது நைன்டீன் செவன்டி ஷேக் அப்துல்லாவும் ஹவுஸ் அரஸ் பண்ணாங்க நேரு பீரியடில் அதுக்கப்புறம் நிறைய எலெக்ஷன்ஸ் நடந்தது நைன்டீன் எயிட்டிஸ் எலெக்ஷன் ரிக் பண்ணி தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை வந்து இப்போ மட்டும் இல்லை இந்த பிரச்சனை முன்னே இருந்தது அதுலேருந்து தான் வெடிச்சு வந்து டெரரிஸ்ட் வந்து டெரரிசம் வந்தது ஸோ டெரரிசம் வந்து வளர விடாமல் பண்ணணும் அந்த 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 வளர்கிறதுக்கான அந்த ரீசன்ஸே நம்ம வந்து அழிச்சிடணும் அதுதான் நம்மளோட டார்கெட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த டார்கெட்டில் வந்து நம்ம வந்து இந்தியா பா இந்தியா பாகிஸ்தான் இஷ்யூவாக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா அதனால தான் வந்து பிஓகேல் இருக்கிற மக்கள் வந்து பாகிஸ்தான் விறகுன்னு பார்க்கல ஏன்னா பாகிஸ்தான் அது வெறும் இந்தியா பாகிஸ்தான் இஷ்யூவான்னு பார்க்குறாங்க அது காஷ்மீர் மக்கள் இஷ்யூவாக அவங்க பார்க்கல ரைட் ஸோ நம்மளை நம்ம வந்து ஆஸ் சிவில் சொசைட்டி நம்மளும் வந்து அதை அந்த அங்கே காஷ்மீரி மக்களோட நமக்கு ஒரு சாலிடாரிட்டி இருக்கணும் அது எல்லா காஷ்மீரும் தீவிரவாதிகள்னு சொன்னீங்கன்னா இருக்கிற சாலிடாரிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாலிடாரிட்டி போயிடும் அவங்க நிஜமாகவே தீவிரவாதம் வளரும் அங்கே ஸோ வீ நீட் டு பெர்ன அண்ட் அதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஒரு க ஒரு கட்டத்தில் வந்து தமிழ்நாடு தனி நாடாக வேணும் சில பேர் சொன்னாங்க பட் ஃபெட்ரலிசம் வந்ததுனால தமிழ்நாடு வந்து பிகேம் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்படி சொல்லி வச்சு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இருக்கிற வந்து யாராவது நீங்கள் தமிழா இந்தியன் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா தேர் ஆன்சர் பிகாஸ் தேர் போத் எனக்கு நான் தமிழும் தான் இந்தியனும் தான் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் தட் ஐடென்டி இஸ் ஸோ டைட்லி இது மிக்ஸ்டு காஷ்மீரி அந்த கொஷனுக்கு வந்து நிறைய ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் வந்து இமீடியட்டாக அவர் ஆன்சர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஆதகம் இருக்குது இப்போ டெரரிசம் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் தாலிபான் வளர்த்தது வந்து பாகிஸ்தான் முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து டிடிபி அவங்க வந்து மிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் பயங்கரமாக துவம்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க செவன் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் டெரரிஸ்ட் ஆல்ரெடி அங்கே வந்து ஆக்குபை பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் பலோச்சிஸ்தான்ல பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு சிந்து தேஷ்ன தனியா வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்படி அதாவது எக்கனாமிக் கிரைசிஸை தாண்டி இந்த மாதிரி இன்டர்னல் கிரைசிஸை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க பாகிஸ்தான் எப்படி பண்ண முடியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நீங்க பாகிஸ்தான் கிரி
ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் ட்ரூ இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஈழ பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி அந்த அது வந்து நீங்கள் ஃபெட்ரலைசேஷன் அட்டானமி நான் நிறைய பவர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சால்வ் ஆகும் ஒன்று ஆனால் பாகிஸ்தானில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது இவங்க வந்து இந்த குட் டெரரிசம் வர்சஸ் பேட் டெரரிசம் இப்படின்னு இவங்க ஃபார்முலேஷன் போட்டு டெரரிசம் யூஸ் பண்ணி இந்தியாவை தாக்கணும் காஸ் போட்ட டெரரிசம் டெரரிசம் வளர்க்கணும் அது தவிர இஸ்லாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதை வள வளர்க்கணும் அது வந்து சவுதி ஃபண்டிங் வச்சு பண்ணணும் இதில் வேறு அமெரிக்காவிலேருந்துலாம் ஃபண்டு வந்தது உங்களுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் வார் நடக்கும்போது ஸோ அந்த அது அதுலேருந்து தான் மிலிட்ரி ஒன்று ஸ்ட்ராங் ஆனாங்க ஸோ இது பல ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ் ப்ளஸ் அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி அது மிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸோட அவங்களோட அந்த திங்கிங் அதாவது இஸ்லாமை வளர்த்து இஸ் இஸ்லாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வளர்த்தா நம்மளோட பவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த தாட் ப்ராசஸ்னால வந்து அது ஒரு புது பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த தாலிபானை வளர்த்து விட்டதே இவங்க தான் நடுவில் அந்த ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து சோவியத் யூனியனை வெரைட்டி ஒன்றுன்னு சொல்லி அமெரிக்கன்ஸ் வந்து சிஐஏ ஃபண்டிங் போட்டு இவங்களை வளர்த்து விட்டாங்க அதில் ஒரு குரூப் வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வேணும் நாங்கள் இருக்கிறது அப் அப்படி இருந்தவங்களும் அவங்களும் விரட்டிட்டு தாலிபான் வர வச்சாங்க அது பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் தான் முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க சவுதி அரேபியாவோட மணி பவர் வச்சு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது அவங்க விட்டு அவங்களே வளர்த்த விஷப்பாம வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது பேசிக்காக தான் நடக்குது ஸோ அது அவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு பக்கம் இவங்க நல்லவங்க அவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு அதில் வந்து இவங்களே அந்த பாம்பே வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணது வந்து இட்ஸ் ராங் நீங்கள் பாம்பை வளர்த்துனா நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அவங்கள தான் வந்து கொத்தும் அது மாதிரி பண்ண தெஹரிக்கே தாலிபான் இஸ் பண்ண அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ தாலிபானுக்கு என்ன பவர் அங்கே இருக்கோ அது தப்போ எங்களுக்கு வேணுன்ற அது அவங்க வந்து ரொம்ப மேர்டரஸ் ஃபோர்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு கொள்கையே வந்து பெருண ஆதி காலத்து கொள் கொள்கைன்னு சொல்லலாம் விமன் வந்து ஷுட் நாட் கேட் எம்பவர்மெண்ட் படிக்கக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது வேலைக்கு போகக்கூடாது அதாவது இது வந்து ஒரு ரெக்ரெசிவ் மைண்ட் செட் உள்ள ஒரு அதுக்கு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷமாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு குட்டு பேடுன்னு நீங்கள் பெருண ஒரு லேபிள் கொடுத்ததுனால தே ஒரு ரிசல்டட் இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் இப்போ ஒரு ஒரு கோ இப்போ இம் இம்ரான் கான் பவர் வரும்போது அவர் வந்து த தெஹரிக்க தாலிபானை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணுன்னு ட்ரை பண்ணார் அதாவது அவங்க ஏன் இப்படி வராங்க அவர் அவங்க புரிஞ்சிக்கணும் இப்படிலாம் வந்து டெரரிசமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு விதத்தில் வந்து மறைமுகமாக சப்போர்ட்லாம் பண்ணாங்க எல்லா கவர்மெண்ட்டும் நவாஸ் ஷெரீஃப் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களோட பர்வேஸ் முஷாரஃப் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இம்ரான் கான் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரிலீஜியஸ் ஃபண்டமெண்டலிசம் வந்து டேக் ஆன் பண்ணவே இல்லை அது பண்ணாதனால தான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் வந்துருக்கு அண்ட் தி ஹேவ் டு டேக் அ கால் நம் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ட்ரை டு பிளே கேம்ஸ் வித் ரிலீஜியஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இட் இல் பேர்ன் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரூ ஆஃப் இந்தியா ஆல்சோ இங்கேயும் சில ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது இந்த பாகிஸ்தான் நடக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம் அது நமக்கும் ஒரு பாடம் நம்ம வந்து எப்படி வந்து பாகிஸ்தான் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இட் பீங் இன் இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் அண்ட் விச் எஸ் சீன் த பிறந்த என்ட்ரி ஆஃப் ரிலிஜியன் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் அது அது வந்து ஒரு ஒரு உதாரணமாக இருக்கும் நமக்கு நம்ம அந்த மாதிரி போகக்கூடாது நம்ம வந்து அப்படி போகாத காரணம் என்ன நம்ம ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரி நம்ம வந்து ஒரு சிவிலியன் ரூல்டு கண்ட்ரி இங்கே வந்து ஒரு ரிலிஜியன் டாமினன்ஸ் இல்லை மெஜாரிட்டரிசம் வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இங்கேயும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வி ஷுட் லேர்ன் லெசன் விஷ் நாட் பிகம் லைக் வி ஷுட் நாட் பிகம் அ ஹிந்து பாகிஸ்தான் அதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஸோ அது இப்போ மக்களோட இஷ்யூஸ் வந்து மக்களோட இஷ்யூஸாக பார்க்கணும் இஷோட ரிலீஜியன் இஷ்யூஸாக பார்க்கணும்னு எனக்கு தோன்றுது ஸோ அது தட் இஸ் செர்வ்டஸ் வெல் அந்த 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 கண்ணோட்டம் அந்த 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 பிரின்சிப்பல் அந்த ஐடியாலஜி தான் நமக்கு நம்ம இண்டிபெண்ட் இந்தியாவை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு இப்போ இன்ஃபேக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஒன் செக்ஷன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அதாவது பச்சா கான் அதாவது கான் அப்துல் கஃபார் கான் ஃபிராண்டில் காந்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க வந்து பாட்டிஷனே விரும்பலை அவங்க வந்து இது தப்பான தப்பு பண்ணிட்டோம் அவங்களாம் ஸ்ட்ராஞ்ச் முஸ்லீம்ஸ் அவங்க பட்டான்ஸ் அங்கே இருந்தவங்க அவங்க திடீர்னு வாண்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இது அவங்க வந்து காங்கிரஸ் வந்து பார்ட்டிஷன் அக்ரி பண்ணும்போது எங்களை கை விட்டுட்டீங்களே இது இப்போ எங்கள் எங்கள் இப்போ இது இப்போ நாங்கள் எப்படி இந்த இது சந்திப்போம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அது காரணம் என்னன்னாக்க நம்ம நம்மளும் வந்து ஒன்ஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ரிலிஜியன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம நம்ம வந்து நம்ம வந்து இ
இங்கேயும் வந்து அந்த பிரச்சனை வராம இருக்கிறது நம்மளோட பொறுப்பு பொறுப்பு நம்ம பிரச்சனை வராம இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்தியா வந்து அதோட ஆன்மாவோட இருக்கும் அது நம்மளோட பொறுப்பு நம்ம இது இது என்னோட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜென்ரேஷனோட பொறுப்பு என்னன்னாக்கா அது வராம இருக்கிறது தான் இருக்கணும் அது அந்த இது அந்த வைரஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்யூனல் வைரஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த கம்யூனல் வைரஸ் வந்து எப்படி பரப்பி ஒரு டிசீஸா மாதிரி ஒரு அதோட சிம்டம் வந்து பாகிஸ்தான்ன்றதுக்கு இப்ப பாகிஸ்தான் ஒரு உதாரணம் அதுல இருந்து இந்த லெசனை நாம எடுத்துக்கணும் ஸ்ரீலங்கா கூட அதே தான் அதே பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சிவில் போர் வந்து இவ்வளவு பேர் இறந்து போய் அந்த அந்த வைரஸ் பாஷை தான் வந்து காரணம் ஃபார் ஒரு நேஷன் சொல்லி அங்க அந்த பிரச்சனை இங்க ரிலிஜன் தான் காரணம் சொல்லி ஒரு நேஷன் சோ நேஷன் ஃபார்ம் ஆறதுக்கு ரீசன் வந்து பாஷையோ ரிலிஜனோ கிடையாது ஒரு காமனாலிட்டி தான் இப்ப நான் அங்க காஷ்மீர்லயா இருக்கட்டும் இல்ல சத்தீஸ்கரா இருக்கட்டும் இல்ல யூபியா இருக்கட்டும் அங்கே ஒரு பிறனை ஒரு 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 விவசாயி கஷ்டப்படுறானா இங்கே இருக்கிற விவசாயி ஐயோ பாவம் கஷ்டப்படுறானே யோசிக்கிறா பாருங்க அதுதான் நேஷனலிசம் ரைட் நானும் விவசாயி அவனும் விவசாயி அவங்க ஏன் கஷ்டப்படணும் அந்த அதான் விவசாயிக்கு விவசாயம் ஒழுங்காகணும் இந்த பாலிசிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் நேஷனலிசம் அதை விட்டுட்டு அவன் ஹிந்துவா இவன் முஸ்லீமா அப்படி நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் த வே அதுதான் தட் இஸ் த லெசன் தட் காந்தி நேரு அந்த ஃபுல் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஐ மீன் அது நான் ஜஸ்ட் நேமிங் டூ அம்பேத்கர் காந்தி நேரு எல்லாருமே அவங்க கொடுத்த லெசன்ஸ் இதுதான் நீங்கள் வந்து யூ திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் அ டெரிட்டரி அந்த டெரிட்டரி நம்ம உள்ளா இருக்கணும் அதனால் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சிமிலாரிட்டிஸை வந்து வளர்க்கணும் நம்மளோட கல்ச்சரல் ஸ்பெசிஃபிட்டிஸ் வச்சு நம்ம அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் அதனால தான் நம்ம ஃபெட்ரலிசமில் நம்ம பிலீவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நியூ ஒன்ஸ் யூ நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் டிஃப்ரென்சஸ் அப்போ டிஃப்ரென்சஸ் தான் வளரும் இல்லையா ஸோ உங்களோட நேரம் ஒதுக்கி நீங்க இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச்